हेलो गाइस अब यू कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मुझे मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस फिर से टेनल डिबेट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए जो आप लोगों को आईटी जेई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे सो so, इस वीडियो का फायदा उठाने का एक ही तरीका है आप सबसे पहले कॉपी ले लो और साथ में पेन लो और मेरे साथ बैठ जाओ इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है और फिर मेरे आंसर से इसको चेक कर लेना है और अगर आपका आंसर सही होता है तो हर एक क्वेश्चन के लिए प्लस फोर और अगर गलत होता है तो माइनस वन अपना चेकिंग अभी से शुरू कर दो इस वीडियो को करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वही सबसे अच्छा तरीका है जिससे आपका सेल्फ इवेल्युएशन हो पाएगा सो इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एथ नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं टू थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइज और बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके और कोई वीडियो रह नहीं जाए दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अभी तक मैं यहां पर ऑलरेडी 25 वीडियोस डाल चुका हूं ये 24 लिखा है एक सुबह मैंने अपलोड किया है तो टोटल पच्चीस वीडियो मैं वहां पर डाल चुका हूं यहां पर देखिए ये सारे टॉपिक लाइव हो चुके हैं पी ब्लॉक के अंदर तेरह चौदह पंद्रह सोलह की अलग अलग वीडियो बना चुका हूं पंद्रह सत्रह के एस ब्लॉक डाल चुका हूं बायोमोलिक्यूल्स प्रोडिक्ट टेबल पॉलीमर्स मेटलर्जी रेडॉक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेट्स ऑफ मैटर जीओसी सॉलिड स्टेट थर्मोडायनेमिक्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग सॉल्यूशन केमिकल कैनेटिक्स हाइड्रोकार्बन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसके अलावा सुबह ही मैंने एक और वीडियो अपलोड कर अपलोड कर दिया है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सो यहां पर 25 वीडियो मेरी लाइव हो चुकी हैं अगर अभी तक मैं आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप ये सारी वीडियोज का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं गाइज बहुत ही कम समय बचा है और ये 10-10 क्वेश्चन का वीडियो है मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे हर एक वीडियो के अंदर और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे और इतना करके जाते हो तो मोराल तो कम से कम बूस्ट होगा अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो ये जरूर कर लो तो चलो दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि अगर आपको थियोटिकली कोई टॉपिक देखना है आपने जूनियर्स को आप चाहते हैं कि सजेस्ट करें कि वो कहां से पढ़ाई करें तो आप अन अकेडमी ऐप विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप उसको आप डाउनलोड करवा सकते हो उनको गूगल प्ले स्टोर से आई एस एप स्टोर से और ये एब्सोल्यूटली फ्री है और वहां जाके मुझे फॉलो करिए मेरे सारे कोर्सेज वहां लाइव हैं ओवरऑल 124 वीडियो वहां पर भी लाइव हो चुकी हैं जो अलग अलग कोर्सेज की यूट्यूब से बिल्कुल डिफरेंट है सो so, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसका कोई चार्ज नहीं है और बिल्कुल एजुकेशन वाली ऐप है गाइज तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको रूल याद रखना है क्वेश्चन को करने का पहले आपको आंसर देना है उसके बाद मेरा आंसर सुन लेना है और अगर आपका सही आंसर होता तो प्लस फोर और अगर गलत होता है तो माइनस वन तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं सवाल ध्यान से पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन द सब्सटेंस हैविंग द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन एसिड रेन एसिड रेन में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है वीडियो को पोस्ट करो अपना आंसर लॉक कर लो कर लिया चलो मेरा आंसर सुनो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एच टू एसओ फोर सबसे ज्यादा एच टू एसओ फोर यानी सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी डिटेलिंग भी मैं नीचे देता हूं किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होती है पहले दो दो क्वेश्चन के आंसर चेक करेंगे दोनों क्वेश्चन का आंसर चेक कर लो पहले ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी अगर आपने एस टू एसओ फोर बोला तो प्लस फोर और अगर नहीं बोला तो माइनस वन बी ओनेस्ट गाइज अपने मार्क्स अच्छे से चेक करते रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप से झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा सो so, डी आंसर है इसका और अगर आपने गलत आंसर लगाया तो प्लीज माइनस वन और अगर सही है तो प्लस फोर सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं गाइज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटो केमिकल स्मोक गाइज फोटो केमिकल स्मोक के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा यहां पर सब्सटेंस है जो कि फोटो केमिकल स्मोक में इन्वॉल्व नहीं होता वीडियो को पोज करो अपना आंसर लोक कर लो कर लिया तो चलो अब मेरा आंसर सुनो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज SO2 SO2 बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती है यहां पर सनलाइट हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड और यहां पर ओजोन गैस की जरूरत पड़ती है सो so फाइनली इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मेरे पास वैसे भी लिखे हुए हैं तो चलो मैं आपको इनके दर्शन करवा देता हूं आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन आर देखिए यहां पर आपके पास ऑर्डर भी दिया हुआ है सबसे ज्यादा एस होता है उसके बाद एच होता है और फाइनली एच होता है मैंने आपसे कहा था एस की सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है इसके अलावा फोटो स्मोक के अंदर एसओ गैस बिल्कुल मोल नहीं होती है तो क्या क्या होता है ये देखिए एनओ एन एनओ उसके बाद ओ थ्री हाइड्रोकार्बन और सनलाइट इसकी जरूरत पड़ती है यहां पर ठीक है सो फाइनली ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हो गए तो अ
ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सोइल ये क्या करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में ये सिंक की तरह काम करते हैं तो अगर आपने आंसर डी दिया है तो आपका प्लस फोर ठीक है और गलत दिया है तो माइनस वन नोट करते जाएगा ईमानदारी से क्वेश्चन नंबर चार लेते हैं गाइज विच विच फॉर्म द पार्ट ऑफ हेजी फ्यूम्स इन फोटोकेमिकल स्मोक आप में से देखते कितने लोग आंसर करते हैं इसका बहुत अच्छा सवाल है इसमें से हेजी फ्यूम्स कौन फॉर्म करता है ऐसा कौन सा सब्सटेंस है तो बताइए आप आंसर चलो अपना पोज करके आंसर लॉक कर लो कर लिया मेरा आंसर सुनो इसका आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलो मैंने दोनों के आंसर डी और डी बताए चलो आप इनके आंसर के भी दर्शन करवा देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए सो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन आर डी एंड डी नॉ लुक एट यहां पर इनके हिंट भी दिए गाइस ये देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी दिख रहा है आप लोगों को दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सोइल ये आप लोगों को ध्यान रखना है एंड फोर्थ का आंसर भी डी है एनओ टू गैस जो है वो वो फ्यूम्स फॉर्म करती है सो so, चलते हैं आगे अब ये हो गए हमारे पास चार क्वेश्चन अब अगले सवालों पर गौर करते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि ए आई ट्रिपली दो हजार तीन का सवाल भी है तो देखिए कितने लोग आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो चलो क्वेश्चन नंबर फाइव को पढ़ते हैं वेन रेन इज अकोम्पेन बाय थंडर स्टोम ये पूछ रहा है कि अगर रेन में थंडर स्टोम भी साथ में इन्वॉल्व होता है द कलेक्टेड रेन वॉटर विल हैव अ पी एच वैल्यू आपको पी एच वैल्यू पूछिए जब थंडर स्टोम होता है तो आंसर लॉक करो पोज करने के बाद पोज कर लो वीडियो को ध्यान से ऑप्शन को पढ़ लो ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा अपना आंसर लोक कर लो कर लिया आपने लोक तो चलो आप मेरा आंसर सुन लो नाउ द आंसर दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली लोअर देन That of rain water without thunderstorm. आपको पता होना चाहिए जो कि normal rain होती है उसका 5.6 पॉइंट सिक्स पी एच लेवल होता है ड्यू टू ड्यू टू कार्बोनिक एसिड ठीक है सो एच थ्री एच थ्री एच टू सीओ थ्री की वजह से होता है लेकिन जैसे ही थंडर स्टोम इन्वॉल्व होने लगता है इसका पी एच जो होता है स्लाइटली इससे भी कम हो जाता है चलो इसका आंसर अगर आपने बी लगाया है तो आपका आंसर सही है और प्लस फोर दे दो अगले सवाल पर चलते हैं इन दोनों के आंसर मैं आपको थोड़ी देर में नीचे भी दिखाऊंगा डोंट वरी अबाउट दैट ए ट्रिपली दो का सवाल है कहता है स्मोक इज असेंशियली कोज बाय द प्रेजेंस ऑफ ये बहुत अच्छा सवाल है पिछली बार पिछली बार जो क्वेश्चन था वो फोटो केमिकल स्मोक के लिए था ये स्मोक के लिए है जनरल स्मोक किस वजह से किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है अपना आंसर लोक कर लो वीडियो को पोस्ट करने के बाद कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं इसका आंसर है सी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन सो चलो इन दोनों आंसर्स को चेक कर लेते हैं अब इन दोनों आंसर्स को चेक कर लेते हैं नाउ लुक एट इट दीज आर दी आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी अगर आपने बी किया तो प्लस फोर यहां पर लिखा भी है नॉर्मल रेन वाटर का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है लेकिन थंडर स्टॉम की वजह से जो पीएच है वो क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन गिव्स एच एनओ थ्री यहां पर नाइट्रिक एसिड की वजह से उसका पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे उसका आंसर है सी जो स्मोक होती है देखिए जरा ध्यान से वो स्मोक किससे बनती है ये बनती है स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फोग इन दोनों के समेशन से होता है और ये इसमें ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन दोनों इन्वॉल्व होते हैं लेकिन स्मोक में लेकिन आपको जो पहले सवाल पूछा था कई लोगों के दिमाग में होगा कि स्मोक तो पहले भी पूछा था तो वो थी फोटोकेमिकल स्मोक स्मोक दो तरह की होती है क्लासिकल स्मोक और एक होती है फोटोकेमिकल स्मोक जो क्लासिकल स्मोक होती है उसमें डस्ट डस्ट खैर दोनों में होती है एस टू एसओ एसओ टू इन्वॉल्व होता है जबकि फोटोकेमिकल स्मोक में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अवेलेबल अवेलेबल होते हैं इन्वॉल्व होते हैं सो so, ये आंसर हो गए हमारे पास दो और क्वेश्चन के चले हम अगले सवाल पर एक्साइटेड कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कर लेते हैं तो आपका बहुत ही फंडामेंटली ये ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन को आप ध्यान से पढ़िए कहता है आइडेंटिफाई दी रोंग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग आपसे पूछ रहे इनमें से रोंग स्टेटमेंट क्या है वीडियो को पोज करो अपना आंसर लोक करो कर लिया चलो तो आप ऑप्शन को पढ़ लेते हैं देखिए यहां पर क्या लिखा है ऑप्शन ए है क्लोरो फ्लोरो कार्बन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोनले डिप्लेशन ये तो सही है आपसे तो रोंग पूछा है तो यहां लिख देता हूं ये तो सही है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ये भी सही है हम सब जानते हैं शुरू से ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इन्फ्रेड ये गलत है आपसे गलत पूछा और आंसर इसका सी है क्योंकि ओजोन लेयर यूवी रेस को रोकती है इंफ्रारेड को तो ऑलमोस्ट परमिट कर देती है सो so, फाइनली इसका आंसर होगा सी और नीचे वैसे लिखा हुआ है एसिड रेन किसकी वजह से होती है देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से एसिड रेन होती है तो ये भी सही है आप, आपसे रोंग पूछा है तो इसका आंसर होगा सी और अगर आपने सी किया है तो प्लस फोर अब फिर से एट क्वेश्चन पढ़ो
अब मेरा आंसर सुन लो देखिए यहाँ पर एबीसीडी को पढ़ लेते हैं देखिए ए क्या कहता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन एंड कार्बन आर मोस्ट वाइड स्प्रिड पॉल्यूटेंट बिल्कुल सही बात है एयर पॉल्यूटेंट तो सल्फर नाइट्रोजन और कार्बन के ही होते हैं सबको पता है सेकंड पूछता है कि पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन ये फाइव टू नाइन ये ड्रिंकिंग वाटर का पीएच होता है बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीओ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीओ मतलब डिजोल्ड ऑक्सीजन बिलो सिक्स पीपीएम ये नहीं चलेगा अगर आप चाहते हैं कि यहां पर जो फिश की ग्रोथ बनी रहे तो उसके लिए 6 पीएम से ज्यादा डिजोल्विंग ऑक्सीजन होनी चाहिए वाटर के अंदर इसका मतलब रोंग पूछा है तो आंसर हो गया इसका सी सो फाइनली एट दो हजार का सवाल था ये डी भी गलत है कहता है डी भी सही है एक्चुअल में आपसे गलत पूछा तो सी है डी क्या है क्लीन वॉटर वुड हैव बीओडी नाउ वॉट इज बीओडी दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिजोल्व वैल्यू लेस देन फाइव पीपीएम बिल्कुल सही है इसके आंसर के दर्शन करा देता हूं मैं आपको चलो तो इसका आंसर क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बीओडी ठीक है नीचे लिखा हुआ है सो so, इनके आंसर मैंने आपको कहे कि यहां पर भी सी होगा क्योंकि यूवी रेस को करता है वो और एट का आंसर भी सी होगा तो अगर आपने दोनों सही किए हैं तो कितने हो गए टोटल प्लस एट हो गए गलत किया तो माइनस वन के हिसाब से माइनस करते जाओ ईमानदारी से ठीक है लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो नाउ द लास्ट टू क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है जो कि ए आई ट्रिपली दो हजार बारह का सवाल है बहुत सारे नीट के बच्चे मुझसे पूछ रहे पूछते रहते हैं यहाँ पर कि सर नीट के क्वेश्चन क्यों नहीं है तो आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री गाइज वो नीट और ए आई ट्रिपली मैथ और साइंस मैथ और बायो को देख के बदल नहीं जाती है तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अगला सवाल भी देखो जे मीन दो हजार तेरह का सवाल है तो आप ये मत सोचो कि नीट में कुछ अलग तरह की केमिस्ट्री आती है क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं मुझे कॉन्सेप्ट लेना होता है आप ये अपने अंदर डाल लो कि क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लो क्या है कहता है Which one of the following statement regarding photochemical smog? फिर से photochemical smog. आप खुद ही सोचिए photochemical smog या smog के बारे में कितने क्वेश्चन मैंने पूछ लिया मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है अपना आंसर लोग कर लो पीछे वीडियो को देख के क्या आंसर हो सकता है ए बी सी डी और फिर मुझसे बात करते हैं अपन की सही आंसर क्या है तो चलो लोग कर लिया आपने अपना आंसर तो अब मैं अपना आंसर बता दूं तो चलो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो पहला ये है कि देखिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं मालूम पड़ जाएगा फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन बिल्कुल सनलाइट की तो जरूरत पड़ती है ना तो ये तो सही है हमसे रोंग पूछा है ठीक है रोंग ही तो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट है ना रोंग पूछा है तो पहला तो सही है दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कोज इरिटेशन ये क्या हो गया इरिटेशन तो कोज करती है स्मोक ये तो हमें सबको पता है थ्रोट में और आईज में इरिटेशन होती है हमसे रोंग पूछा है ये तो गलत लिखा है डज नॉट लिखा है तो एक्चुअल में ये आंसर हो गया इसका सिंपल क्वेश्चन आते हैं हम लोग पढ़ने में थोड़ी गलती कर देते हैं इसका आंसर होगा अभी इसका मतलब बाकी दोनों ऑप्शन भी सही है स्मोक की वजह से हमें आईज में और थ्रोट में Uh, क्या होती है एलर्जी होती है इरिटेशन होती है तो इसका आंसर हो गया बी अगर आपने बी किया है तो आपका आंसर सही है अब टेंथ क्वेश्चन पर आते हैं दसवां सवाल द गैस लीक और जे दो हजार तेरह में पूछा गया क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गैस लीक फ्रॉम स्टोरेज टैंक ऑफ यू ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल गैस ट्रेजडी वो पूछा आपसे कि कौन सी गैस यहां पर लीक हुई थी आपको पता है क्या पता है तो आंसर लोग करो और फिर मेरी बात सुनो क्या आंसर होगा आपने लोग कर लिया तो चलो मैं आपको बताता हूं दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट यहां पर भी आंसर क्या होने वाला है सी तो इन दोनों आंसर्स के दर्शन करा देता हूं ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन थे सो गाइज ये रे बी एन सी अब आप अपने मार्क्स की टोटलिंग कर लो और टोटल मार्क कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि अगर आपके मार्क कम आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए सो गाइज थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करके जाओ सब्सक्राइब प्लीज करो लाइक करो और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट तो करना ही है आपको अपने टोटल मार्क्स थैंक यू सो मच गाइज अगले वीडियो मिलते हैं थैंक यू थैंक्स अ लॉट